எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது தினமணி தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் மூன்று ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது நாளுக்கானது இதில் வந்து மொத்த இரண்டு கட்டுரைகள் பார்க்க போகிறோம் முதல் கட்டுரை வந்து குற்றமே ஒரு சட்டமானால் குற்றமே ஒரு சட்டமானால் இந்த கட்டுரை எழுதினவர் முனைவர் ஜே ஹாஜா ஹனி ஹாஜா ஹனி நேரடியாக இந்த கட்டுரைக்குள்ள போயிடுவோம் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நாடெங்கும் பெரும் கொந்தளிப்புக்கு வித்துள்ளது ஓர் அரசுக்கு சட்டம் இயற்ற உரிமை இல்லையா தன்னாட்டு குடிமக்களுக்கான வரையறையை ஓர் அரசு வகுக்க முடியாதா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓர் அரசு நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையுடன் ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றி இருக்கும் போது ஏன் எதிர்ப்பலைகள் பிரளயமாய் கிளம்புகின்றன என்ற வினாக்கள் இயல்பானவை இந்த சட்டம் இதுகாரும் இந்திய துணை கண்டம் பேணி வந்த விழுமியங்களுக்கும் அறம் மிகுந்த அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படைகளுக்கும் எதிராக இருக்கிறது என்ற யதார்த்த உண்மையை தான் எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் எதிரொலிக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னுக்கு முன் இந்தியாவுக்குள் வந்துவிட்ட ஆப்கானிஸ்தான் வங்கதேசம் பாகிஸ்தான் நாடுகளைச் சேர்ந்த இந்துக்கள் பௌத்தர்கள் சீக்கியர்கள் சமணர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பார்சிக்கள் ஆகிய ஆறு மதங்களைச் சேர்ந்த அகதிகளுக்கு மட்டும் இந்திய குடியுரிமை வழங்க வழிவகுக்கிறது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆனால் முஸ்லிம் அகதிகளுக்கும் இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த இந்து அகதிகளுக்கும் பூட்டானிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த கிறித்துவ அகதிகளுக்கும் குடியுரிமை வழங்க மறுக்கிறது பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் மத ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு குடியுரிமை அளிக்கிறோம் மூன்றுமே இஸ்லாமிய நாடுகள் என்பதால் அங்கு மத ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு முஸ்லிம்கள் உள்ளாக வாய்ப்பில்லை எனவே அவர்களுக்கு குடியுரிமை தர வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதுதான் மத்திய அரசின் வாதம் மியான்மரிலும் பூட்டானிலும் பௌத்தம் அரசு மதமாக உள்ளது மியான்மரில் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களும் பூட்டானில் கிறிஸ்தவர்களும் மத ரீதியான துன்புறுத்தலை சந்தித்து வந்தாலும் இந்த சட்டம் அவர்களுக்கு நீதி அளிக்கவில்லை இது இந்திய அரசியல் சாசனத்துக்கு முற்றிலும் முரணான அப்பட்டமான மதவாத கண்ணோட்டமாகும் முஸ்லிம் நாடுகளில் முஸ்லிம்கள் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக மாட்டார்கள் என்பது பாஜக அரசின் சாதுரியமான கற்பனையை தவிர யதார்த்த நிலை இதற்கு எதிரானது ஈரானும் ஈராக்கும் இஸ்லாமிய நாடுகளே ஆயினும் பல ஆண்டுகள் போர் நடந்து பல்லாயிரம் உயிர்கள் மாண்டனர் ஈராக்கிற்குட்பட்ட குர்து இன மக்கள் மார்க்கத்தால் முஸ்லிம்களே ஆனால் ஈராக் அரசால் கொடும் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானார்கள் குவைத்தும் ஈராக்கும் ஒரு சமய போக்கை கடைபிடிக்கும் இஸ்லாமிய நாடுகளை ஆயினும் படையெடுப்பு நடக்கவில்லையா இந்தியாவுக்குள் அடைக்கலமாக வந்துவிட்ட மக்களை மத ரீதியாக அடையாளம் கண்டு குடியுரிமை வழங்குதல் என்பது சட்டத்தின் முன் சமத்துவம் சட்டத்தின் முன் சமமான பாதுகாப்பு ஆகிய அரசியல் சாசன விளிம விளிமியங்களுக்கு நேர் முரணானதாகும் அண்டை நாடுகளில் மூன்றை மட்டும் தேர்ந்தெடுப்பதும் பல மதங்களில் ஆறு மதங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுப்பதும் டிசம்பர் முப்பத்தொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன் என்ற தேதி வரையறை செய்வதும் மதத்தால் இந்துக்களாக இருந்தாலும் ஈழத்தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை மறுப்பதும் எந்த வகையில் நியாயமாக இருக்க முடியும் இந்த பிரச்சனை ஆதி மூலம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டில் இருந்ததால் என்ஆர்சி தொடங்குகிறது பாகிஸ்தானிலிருந்து வங்கதேசம் பிரிந்த போது வங்கதேச விடுதலைக்கு ஆதரவளித்த இந்தியா போர் சூழல் காரணமாக இந்தியாவுக்கு புலம்பெயர்ந்தவர்களையும் ஆதரித்தது மேலும் வடமேற்கு மாநிலங்களை வளப்படுத்துவதற்காக விவசாய விற்பன்னர்களாக திகழ்ந்த வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்களை இந்தியா வரவேற்கவும் செய்தது இதனால் ஏற்பட்ட பொருளாதார சுமையை சமாளிப்பதற்காக அஞ்சல் தலைகள் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டன பத்து பைசா அஞ்சல் தலை பதினைந்து பைசாவுக்கு விற்கப்பட்டது அகதிகள் நலனுக்காக ஐந்து பைசா ஒதுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் அஸ்ஸாமில் பூர்வ குடிகளான அஸ்ஸாமிகளுக்கும் குடியேறிய வங்கதேசத்தினருக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் தோன்றி மோதல்களாய் வளர்ந்தன இதை அனைத்து அஸ்ஸாம் மாணவர் முன்னணி கையில் எடுத்தது பெருங்கலவரங்கள் வெடித்தன நூற்று கணக்கான முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்ட நெல்லி படுகொலையும் அதன் தொடர்ச்சியாகும் அஸ்ஸாம் மாணவர் முன்னணி பிறகு அஸ்ஸாம் கன பரிஷத் என்ற அரசியல் கட்சியாகி ஆட்சியை கைப்பற்ற அதன் தலைவர் பிரபுல் லகுமார் மகந்தா முதலமைச்சரானார் அவர் மத்திய அரசின் இப்போதைய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கடுமையாக எதிர்க்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அஸ்ஸாம் மாணவர் முன்னணியின் தொடர் போராட்டங்களால் ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அஸ்ஸாம் மாணவர் முன்னணியோடு ஒப்பந்தம் செய்தார் அதுவே அஸ்ஸாம் ஒப்பந்தம் என அழைக்கப்படுகிறது அதன்படி இருபத்தி ஐந்து மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுக்கு முன்பு வரை அஸ்ஸாமில் குடியேறியவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கலாம் 
அந்த நாளுக்கு பிறகு குடியேறியவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கப்படக்கூடாது என்பதே அசாம் ஒப்பந்தத்தின் சாரம் மத்திய அரசின் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குடியுரிமைக்கான இறுதி தேதியை முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை நீடித்ததை அந்த மாநில பாஜகவினரே கடுமையாக எதிர்க்கின்றனர் வங்க தேசத்திலிருந்து இந்தியாவுக்குள் குடியேறியவர்களில் முஸ்லிம்களே அதிகமாக இருப்பர் என்பது மத்திய பாஜக அரசின் கணிப்பு ஆனால் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு என்ஆர்சி வெளிப்படுத்திய புள்ளி விவரமோ இதற்கு நேர்முரணாக அமைந்தது சட்டவிரோதமாக குடியேறிகள் என்று கண்டறியப்பட்ட பத்தொன்பது லட்சம் பேரில் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் இந்துக்கள் ஏழு லட்சம் பேர் முஸ்லிம்கள் என்ஆர்சிக்கு எதிரான போராட்டங்களை இந்து அமைப்புகளை தீவிரமாக முன்னெடுத்தன கவுகாட்டியில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று இந்து யுவசாத்திர பரிசத் என்ற அமைப்பு தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை தீ வைத்து கொடுத்தும் போராட்டத்தை நடத்தியது இந்த போராட்டங்களை தொடர்ந்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சட்டவிரோத குடியேறிகளாய் கண்டறியப்பட்டுள்ள முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டார் இது போராடியவர்களுக்கு அபய அறிவிப்பாகவும் முஸ்லிம்களுக்கு அபாய அறிவிப்பாகவும் அமைந்தது அதன் பிறகு ஒன்பது பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை பாஜக அரசு மக்களவையில் அவசரமாக நிறைவேற்றியது அதனைத் தொடர்ந்து மாநிலங்களவையிலும் இந்த சட்டம் நிறைவேறியது பாகிஸ்தான் வங்க தேசம் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த முஸ்லீம் அல்லாதவருக்கு குடியுரிமை வழங்கிவிட்டு அகதி முஸ்லீம்களை இந்த அரசு என்ன செய்யும் மேற்கண்ட நாடுகளுடன் திருப்பி அனுப்ப ஒப்பந்தம் எதையும் இந்தியா செய்திராத நிலையில் அந்த நாடுகளுக்கு மக்களை திருப்பி அனுப்ப முடியாது தடுப்பு முகாம்களில் வைக்கும் என்றால் எத்தனை எத்தனை லட்சம் பேரை எத்தனை தடுப்பு முகாம்களில் எவ்வளவு காலத்திற்கு அதற்கு செலவிடப்பட வேண்டிய பெருந்தொகைக்கு என்ன வழி இந்த வினாக்களுக்கு மத்திய அரசிடம் விடையில்லை குடியுரிமை திருத்த சட்டம் முற்றிலும் குடியேறிய மக்களுக்கே பொருந்தும் இந்திய குடிமக்களான முஸ்லிம்களுக்கு இதனால் சிறிதும் பாதிப்பில்லை என்கிறது மத்திய அரசு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பக்ருதீன் அலி அகமதுவின் குடும்பம் தேசிய மக்கள் பதிவேட்டில் நீக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய இராணுவத்தில் பணியாற்றிய நாட்டுக்காக தீரமுடன் போரிட்டு குடியரசுத் தலைவரின் பதக்கத்தையும் வென்ற சனா உல்லா என்ற அதிகாரி குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டு தடுப்பு முகாமுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார் அஸ்ஸாம் முன்னாள் துணை முதல்வர் அன்வார் யாதை மூர் பெயரும் என்ஆர்சியில் இல்லை இவ்வளவும் உலகறிய நடந்து வரும் போது இந்திய குடிமக்களான முஸ்லிம்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என பாஜக அரசு கூறுவதை எப்படி நம்புவது தன்னை பெரிதும் ஈர்த்த தலைவர்கள் குறித்து பிரதமர் மோடி எழுதிய நூலில் குருஜி என்று குறிப்பிடப்படும் ஆர் எஸ் எஸ் பிதாமகர் மாதவ சதாசிவா போல்வர்கள் குறித்து மிக விரிவாக எழுதியுள்ளார் எம் எஸ் போல்வர்கள் தான் எழுதிய நாம் அல்லது நம நமது தேசிய வரையறை வி ஆர் அவர் நேஷன்ஹுட் டிஃபைன் என்ற நூலின் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் முஸ்லிம்களும் ஐரோப்பிய கிறித்தவர்களும் இந்திய குடிமக்களாக இருக்க விரும்பினார் அவர்கள் தமது மத நம்பிக்கைகளை பண்பாடுகளை பழக்க வழக்கங்களை கைவிட்டுவிட்டு முழுமையான இந்துவாக மாறிவிட வேண்டும் என்றும் முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இந்த நாட்டில் குடிமக்களுக்குரிய எந்த உரிமையும் கோராமல் வாழலாம் என்றும் குறிப்பிடுகிறார் அதைத்தான் மத்திய பாஜக அரசு வித்தகமாய் செயல்படுத்த எத்தனைக்கிறதோ என்ற கவலை ஆளி பேரலையாகி மக்கள் மனதை அலைக்கழிக்கிறது அரசின் திட்டங்களால் பயனடைய அரசு பணிகளில் இணைய பொது பதவிகளை வகிக்க வாக்களிக்க இந்தியாவின் உயர் பொறுப்புகளை வகிக்க குடியுரிமையை அடிப்படையாக உள்ளது பிற நாட்டிடமிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்த அனைத்து அகதிகளுக்கு இந்த உரிமையை தர முடியுமா சொந்த நாட்டில் மண் மைந்தர்கள் உரிமை இழக்க நேர்ந்தால் என்னாவது என்ற கவலை எழுவது இயற்கையானது குடியுரிமை கொடுப்பது என முடிவெடுத்தால் அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் கூடாது என முடிவெடுத்தால் யாருக்குமே கூடாது என்பதுதான் அறம் சார்ந்த அரசியல் சாசனத்துக்கு உகந்த அணுகுமுறையாக இருக்க முடியும் அடுத்து இரண்டாவது கட்டுரை இது மிக மிக முக்கியமான கட்டுரை இதை முழுசா பாருங்க உலகம் உயிர்ப்புடன் இருக்க இந்த கட்டுரை எழுதினவர் க பட்டாபிராமன் சுமார் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் தண்ணீரால் பூமி சூழப்பட்டுள்ளது தண்ணீர் இருப்பதால் மட்டுமே பூமியில் உயிரினங்கள் உள்ளன மேலும் தண்ணீர் பரவி இருக்கும் விதமானது ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் சமமாக இல்லை பூமியில் உள்ள மொத்த தண்ணீரின் அளவானது ஆயிரத்தி நானூறு கோடி கன மீட்டர் ஆகும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக கூடாமலும் குறையாமலும் அதே அளவிலேயே தண்ணீர் உள்ளது அதாவது தண்ணீரை உண்டாக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது என்பதுதான் நிறை கோட்பாடு நீரியல் சுழற்சியில் மேகம் தரைப்பட்ட நீர் நிலத்தடி நீர் கழிவு நீர் வாயு மண்டலத்தில் நீராவி போன்ற வெவ்வேறு நிலைகளில் இருக்கும் பூமியின் மீதுள்ள தண்ணீரில் தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் கடல் நீர் துருவ பகுதிகளில் பனிக்கட்டிகளாக இரண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் உள்ளது நமது பயன்பாடுகளுக்கு கைக்கு எட்டிய அளவில் உண்மை உள்ளவை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு சதவீதம் மட்டுமே அதாவது உலகில் உள்ள மொத்த தண்ணீரின் அளவு ஒரு லிட்டர் என கொண்டால் நமக்கு எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய நீர் அறுபது மில்லி லிட்டர் தான் சுமார் தொள்ளாயிரம் மில்லிமீட்டர் அளவு ஓராண்டுக்கு மழை பொழியும் இடத்தில் 
ஒரு சதுர மீட்டர் அளவு பரப்பில் ஏழாயிரத்தி இரநூறு லிட்டர் அளவு மழை நீரை சேகரிக்கலாம் இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நான்கு லட்சம் கோடி பில்லியன் கன மீட்டர் அளவு மழை பெய்கிறது நமது ஆண்டு தேவை ஒரு லட்சத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கன மீட்டர் ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கோடி கன மீட்டர் அளவு மழை நீர் கடலுக்கு செல்கிறது தேவைக்கு அதிகமாக மழை பெய்தும் சரியான மேலாண்மை இல்லாததால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது உடலின் மொத்த எடையில் எழுபது சதவீதம் தண்ணீர் ஆகும் அதாவது ஐம்பது கிலோ எடை கொண்ட ஒருவரின் உடலில் முப்பத்தைந்து கிலோகிராம் தண்ணீர் உள்ளது நாம் நடப்பதற்கு உகந்த தகவமைப்பை தருகிறது காற்றை ஈரப்பதமாக்கி சுவாசிக்க உதவுகிறது உடல் வெப்பநிலையை சீராக வைக்கிறது முக்கிய உறுப்புகளை அதிர்வுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது கருவில் உள்ள குழந்தையை அதிர்வுகளிலிருந்து காக்கிறது உணவை சக்தியாக மாற்றுகிறது கால்சியம் இரும்பு போன்ற சத்துக்களை உடலில் சேர்க்கிறது உடலின் செல்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்கிறது ரத்த ஓட்டம் நன்றாக இருக்க உதவுகிறது மேற்சொன்ன பணிகள் தவிர தண்ணீர் மருந்தாக பயன்படுத்தி தண்ணீரை கொண்டு நோய்களை குணப்படுத்தும் முறைக்கு ஹைட்ரோ தெரப்பி என்று பெயர் ஹைட்ரோ தெரப்பி என்றால் என்ன தண்ணீரை கொண்டு நோய்களை குணப்படுத்தும் முறைக்கு ஹைட்ரோ தெரப்பி என்று பெயர் தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் தண்ணீர் குடித்து பிற ஒரு மணி நேரத்துக்கு எந்த உணவும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் மலச்சிக்கல் வயிற்றில் அமிலத்தன்மை பிரச்சனை சர்க்கரை நோய் அதன் ரத்த அழுத்தம் முதலானவற்றிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் இந்த பயன்பாட்டுக்கு நன்கு கொதிக்க வைத்து ஆர வைத்த சுத்தமான நீரை உபயோகிக்க வேண்டும் பொதுவாக ஒருவர் தினமும் எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுகிறது தண்ணீர் தேவை என்பது உடலிலிருந்து வியர்வையாக சிறுநீராக சுவாசத்தின் போது வெளியேறும் நீரின் அளவை மீண்டும் சமன்படுத்துவது ஆகும் அதாவது உடலில் ஏற்படும் நீரிழப்பை சமன் செய்யும் அளவு தண்ணீர் குடிப்பது மிகவும் அவசியம் அப்போதுதான் உடல் அளவில் எந்த விதமான இடர்பாடுகள் இல்லாமல் வாழ முடியும் தாகம் எடுக்கும் நிலையில் உடலில் உள்ள தண்ணீர் ஒரு சதவீதம் குறைந்துவிட்டது என்று பொருள் உடலிலிருந்து தண்ணீர் இழப்பு பத்து சதவீதத்தை நெருங்கினால் உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது சராசரி வெப்பநிலையில் வாழும் ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு குறைந்த அளவு மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் வெப்ப தேசத்தில் எழுபது கிலோகிராம் எடையுள்ள ஒருவருக்கு நான்கு லிட்டர் வரை தண்ணீர் தேவைப்படலாம் உண்ணும் உணவு வகையை பொருத்தும் தண்ணீரின் தேவை வேறுபடும் அதிக கலோரி உள்ள உணவை சாப்பிட்டால் தண்ணீரின் தேவை அதிகரிக்கும் தற்போது புட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டு தண்ணீர் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இவ்வாறு அடைக்கப்பட்ட தண்ணீர் குடிப்பதற்கு உகந்ததாகவும் நன்றாக மூடப்படும் எந்த விதமான சுவை இல்லாமலும் இருக்கக்கூடியவை புட்டி நீர் பல வகைகளில் உள்ள அவற்றில் முதல் வகை குடிநீர் புட்டிகளில் அடை அடைக்கப்பட்ட தர நிர்ணயத்துக்கு உட்பட்ட குடிநீரின் மறுபெயர் கனிம நீர் கனிம நீர் என்பது மொத்த கரை உப்புகளின் அளவு இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி கிராம் பர் லிட்டருக்கு குறையாமல் நிரந்தரமான சரியான விகிதத்தில் கனிம பொருட்கள் இயற்கையிலேயே அமையப்பட்ட நீர் எந்த விதமான சுத்திகரிப்பும் செய்யப்படாதவை அடுத்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் அறிவியல் முறைப்படி அதிகப்படியான உள்ள உப்புகளை பிரித்து எடுத்து குடிநீருக்கு உரிய தரத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டவை காய்ச்சி வடித்தல் அயனி நீக்கம் எதிர் ஜவ்வூடு பரவுதல் போன்ற தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டு தயாரிக்கப்பட்டவை ஸ்பார்க்லிங் நீர் இந்த வகையில் தண்ணீரில் உள்ள கரிய மிளவாயுவின் அளவு சுத்திகரிப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் ஒரே அளவில் இருக்குமாறு சமன் செய்து தயார் தயாரிக்கப்படுபவை ஊற்று நீர் நிலப்பரப்பிலிருந்து நிலத்திற்குள் சென்று மீண்டும் நிலப்பரப்பிற்கு வெளியாகும் நீர் இவ்வாறு பல்வேறு பணிகளை செய்து உயிரினங்களை காப்பாற்றும் தண்ணீரின் தரத்தை தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் தரமான தண்ணீரை தேர்ந்தெடுத்து குடிப்பது நோய் வரும் முன் காத்தலாகும் மனிதனுக்கு ஏற்படும் நோய்களில் எண்பது சதவீதம் தண்ணீருடன் தொடர்புடையவை நீரின் தரம் என்பது அதில் படர்ந்திருக்கும் பொருள்கள் கரைந்துள்ள உப்புகள் நுண்புரிமைகளை நுண்கிருமிகளை குறிக்கும் இதுவரை நீரில் சுமார் இரண்டாயிரம் வகையான உப்புகள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது பொதுவாக நீரில் சராசரியாக சுமார் இருபது உப்புகளுக்கும் குறையாமல் இருக்கும் குடிநீரில் உள்ள உப்புகள் நுண்கிருமிகள் நோயை உண்டாக்கக்கூடியவை இதனால் தான் குடிப்பதற்கான தண்ணீரின் தரம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே குடிநீர் விஷயத்தில் எப்போதும் அக்கறையுடன் செயல்படுவது அவசியம் இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது தினமணி தமிழ்நாடு இதில் எடுத்து பேஜ் மூன்று ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பருக்கும் உடனுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாம மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல தினமணி தமிழ்நாடு இதில் எடுத்து வரும் பேஜ் மூன்று ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான காணொலி நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் வாயிலாக பார்த்தமைக்கு நன்றி